别人不在乎输赢没关系，我不信，我曾经也是个主播。你就这么输不起啊？我就是输不起。千防万防，家贼难防，装小动了。你怎么总是在关键时刻掉链子？我要你何用消息要告诉你，这次国际动漫大展上，我拿到了优秀作品奖。恭喜哦！什么态度嘛？这么敷衍？你又不是第一次拿奖了。怎么，我还得激动万分啊？这次可不一样啊！获奖者是有机会出国深造的。哟，那我可得恭喜恭喜你了。跟爸妈说了吗？我打算。这周末回家，当面告诉他们。嗯，姐，你要不跟我一起回去吧？咱也好久都没见了。我就算了吧，我可懒得听他们唠叨。我每次回去，他们除了让我回城，也别的也没什么可说的。这事儿也不能怪他们，我也很担心你啊，姐，你不会真想一辈子都待在老家吧？哎呀。我倒是想啊，但我未必有这本事。怎么了？是出什么事了吗？听你说话，怪怪的。我策划了一个直播擂台赛，可是隔壁柳塘村请到了关小雨。哎，我们，我们村，哎呀，别提了，搞不好到最后你姐都要自己上。姐。你先别着急，这事儿，兴许我能帮什么？你，一个还没毕业的大学生，你能帮上什么忙？看来你对后浪的力量，真的是一无所知。没有想到，图南在传媒大学的校内论坛上发布了英雄帖，立刻就引来了同学们的踊跃报名。哟，干嘛呢？发英雄帖。这么牛，你自个弄的？当然了，这有什么牛的？我告诉你，我姐可比我牛多了，而且呢，她是一名光荣的大学生村官。不能吧？现在的大学生村官这么能干？不瞒你们说，我姐从小到大都是我的偶像。你要说到能干，我真没见过任何人能比得过她呀。庄小东，快递。哎，来了。你怎么买了这么多方便面啊？家里没人做饭了。哎呀，我就好这口。哎呀，不过也是，我看思琪最近因为擂台赛的事儿啊，忙得很，估计是没有工夫搭理你。你怎么什么都知道？就凭我跟他的关系，他有什么事儿他能瞒着我呀？不过我劝你啊，他拿你也就当个弟弟。现在人家亲弟弟要回来了，你可不只能靠边站了吗？哎，图南要回来，什么事儿？哟，这么大的事儿你都不知道啊？他没跟你说吗？算了，你还是吃泡面吧。我还赶时间，我得给思琪备货。我走了。一个立了大功，来来来来来，快快快快，坐下。乡亲们，静一静啊！我为大家隆重介绍一下，这个是我刚刚组建的主播团队，是为了云川助阵，为了这次直播擂台赛助阵。好，大家好，我们是星云组合，幸运的星，云川的云。
们来自利州传媒大学，感谢利州给我们这次机会。这些妹妹也太好看了吧！好了，是仙女吗？加油！上去点，出去。哎，大姐呢？忙忙着呢。林老师，你好，我是仙仙子。我叫瓶子，瓶子。<笑>老师，你真逗，你的视频在路上，我们看过了。这个给我们看的，你好厉害啊！<笑>叫我老师啊？对啊，李老师。<笑>尤其是你那柳条钓鱼那一段，太绝了。<笑>你你想学吗？想啊。我我我可以教你。好啊，谢谢老师。<笑>你好，我叫小唐。呃。嗯，你好，你好，你好，呃，叫我小天就可以了。<笑>其实说起来，咱们也算同行。我也是一名主播级的新秀。啊，这个个儿头太小了，换一个。哟，这个字印花了，哎呦，啊，这没注意到，赶紧换一个。哎，没事，换一个。哎，您可别嫌我事儿多啊，这批货可是为擂台赛准备的，到时候大喜之日可不能过线了。你放心吧，黄助理，你看你紧张的像要加女儿似的。好马配好鞍，我们保证啊，一个个都得漂漂亮亮的。嗯，好，那你继续忙，嫂子。嗯。什么风把你吹来了？我说不带货，又没说不帮忙，体力活还是可以干的。行，正好多了一个帮手。哎，你没事别老找刘布啊，人家快递员耽误他工作。他跟你说什么了？没说什么呀。我就是看他那车老跟仓库那停着，一停就是半天，不合适。你就没什么想和我说的？还真有。我忘了跟你说了啊，那个图南回来了。你最好躲着点走啊，别撞见。我凭什么躲着他呀？我，你们俩从小一见面就吵，一见面就打，我都怕了。我那是小时候，现在我还能跟他一般见识。你真的可以见他？你确定？你我都不怕，我会怕他，不就是你弟弟吗？行，中午去我家吃饭吧。什么时候养宠物的呀？之前没听你提过。你说豆包啊，他被之前的主人遗弃了，我觉得挺可怜的，我就养了呀。正好我也喜欢猫啊，不是什么大事儿、啊、哈。我说的不是猫。姐，你发朋友圈那些视频都是他拍的吧？是啊。嗯，难怪、啊。我说我姐的品味什么时候变得这么差了呀？不难，别太过分啊！我说的都是事实啊，姐，你忘了？你不是一直警告我，让我千万不要学他吗？是你亲口跟我说的呀。他这辈子啊，唯一能坚持下来的，就是投机，除了跟风模仿、东拼西凑以外，什么都不会，能误打误撞火那么几天啊。大概已经用了他这一生的运气。哦，对了，姐，你还跟我说呀？像他这种毫无营养的主播，就活该被淘汰。了不得啊你！看把你记性好的。哎，那都是过去的事
，小洞跟从前不一样了。嗯嗯，是不一样了，不跟风了。有进步就是好事，就值得鼓励。要我说，还不如从前呢。要形式没形式，要内容没内容，不知道的，还以为是业余爱好者在这儿自娱自乐，就连李叔。和天宝阁他们，都比他值得一看。图南一点儿也没变，他还是像小时候一样讨厌我。可奇怪的是，我却再也没有办法像小时候那样讨厌他了。这种差距究竟是从什么时候开始的？十三岁那年，我跟十岁的图南一起进入了镇上的美术辅导班，在魏老师。也就是后来的魏主任的启蒙下，共同学习绘画。魏老师夸我天赋好，进步快，而图南则显得吃力许多。那时候在我眼中，图南就是一个只会死硬功的笨孩子，跟我那简直就是天壤之别。然而，真正的区别就在于，这个缺乏天赋的笨孩子一路坚持下来，而我选择了半途而废。我上大三那年，图南以美术专业分数第一名的成绩考入了传媒大学动漫系，而我却已经迫不及待的开始享受成功人士的生活。我努力让自己忘掉和图南之间的差距。可这种差距，却变得越来越大。我觉着图南说的也没错，这次来呢，不光是为了蹭饭，也是想充分表达一下我的想法。虽然不能上阵打擂台啊，但是我希望通过短视频的方式帮你造势。怎么造势？又想耍什么花招啊？你放心，这一次绝对安全。我就是希望在比赛之前帮助网友了解一下云传，通过展现我们土特产的生长环境还有制作过程，将品牌的价值充分的展现出来。可以啊，小东，我总算上道了。这个主意不错，到时候你准备好视频，等我们擂台赛一结束，我们就趁热打铁，把你的视频推送出去，怎么样，图南？从原理上来讲，这件事儿没有任何的问题。但是我担心的主要是……不用担心，小东的能力我了解，只要他想认真做的事情，他就能做好，没有问题，我相信。姐，你还是像小时候一样哈，偏心。吃你的饭。来，止损。土特产。太棒了，休息一下。怎么样，姐？挺好的，跳的不错。但是在我看来，这个直播带货的关键，还是应该回归到产品本身。这个你放心，我可是做了充足的准备，通过亲自体验，对产品本身有所了解和信心。特别好，但是光有信心还不够，得让观众受到冲击，就是让他们更直观地感受到这个产品的魅力。当然啦，主播的个人魅力也很重要，但是不要忘了。产品才是我们的主角，不要让大家觉得我们本末倒置了。我们要设法强调这个产品的优势和特点，就是比方说，你可以用两个同类的做对比，再或者你可以加一些那种让人意想不到的环节，这样可以加深观众对产品的印象。姐，你什么时候成带货专家了？为了这场擂台赛，你都不知道我研究了多少场直播带货，结果瞎买了一堆东西，工伤惨重啊！喝的什么东西啊？这是视频的拍摄方案，你们看一下
。这么认真啊，搞得我都紧张了。这就叫专业，我特地准备了一晚上。知道为什么把你们四位请来吗？根据我严格的筛选还有观察，你们是全村最有潜力、最优秀的主播，完全具备成为专业主播的素质。哎呀，太好了！所以从今天开始，咱们的每一步必须严格的按照规矩，力求完美，提高标准，绝对不能出半点差错。好，哎呀，哎呀，说的太好了，说干就干啊！人人家仙仙子都管我叫老师了，就是，谁还不是专业的？根本没什么怕。哎呀，哎呀，哎，你先别看了，你这看多少遍了啊？没完没了啊你啊！这腿脚本来就不利索，你说你这真是……哎，我腿脚不利索，耽误你吃饭了，还耽误你睡觉了啊！我跟你说，这就是戏本，你懂吗？我不把它背着了，待会儿怎么演呢？还戏本呢？你这浑身都是戏，你还要看本吗？你这……哎，你来，你懂什么呀？哎呦！哎呀，啊！哎，小东，我发现宝贝了。哎呀，你看啊，这这这是茶树菇，看到没？茶树菇，还有这边红菇，红菇。哎，这一斤至少卖上千块钱啊！啊！哎呀，你看，哎，你小心点啊！反正我好几年没吃这种野蘑菇了，恐怕有毒。哎呀，老唐，有我在你怕啥呀？啊！别的不敢吹牛，这方面我是行家。去你个大棒子吧！你给我闭嘴！哎，我这个山上啊，我从小采到大这野蘑菇，我一次也没认错过。那是，你要认错一次，你就长不大了。你这不是废话吗？哎呀，这个野生菌本来就是我们云川的特产，我相信李叔也算是展现生态。你听听。咱拍就拍啊！呃，咱可说好了，要吃你们吃，反正我不吃啊！这这这这这这这看你这身上，我猜我猜我猜我猜！哎哎，老李老李，你给我拿拿，我我来猜我来猜，去去去！来准备啊！好了吗？等我啊！哎，来，三二，走！哎呀！你这跟工地上。你要再不过的话，我跑不动了，鸡也跑不动啊！老唐，你就知足吧。我刚才在水里边都站了俩多小时了，我嘴唇都冻紫了，我这腿都不当家了，我都。哎，没想到拍个视频这么费劲，比我们唱戏难多了。什么事儿都一样，只有拼尽全力才能显得毫不费力啊！哎，东哥，这话听着怎么这么不像呢？你以为你很懂啊？嘿嘿嘿，东哥，啊，我跟你商量个事儿，你看我能不能先回去？回哪儿？咱们还有夜戏呢。是，可是今天晚上有彩排，人家小唐等我捧场呢。人家缺你一个捧场的吗？是事业重要还是追星重要？这可是咱们一夜爆红的机会，错过这村就没这店了。想什么呢？老唐，再来一个！啊，还来啊？快点儿！哎呀，我心好疼啊！嗯，哎呀，你就别看手机了，那鱼都烤糊了。
我怎么感觉我错过的不是一场彩排，而是整个人生呢？啊！我现在用的这款蜂蜜，就是我们云川特产的柑橘柚香蜜，跟普通蜂蜜相比，有一种特别的柑橘香气，特别适合烤鱼。哎呀，就这种烤鱼啊，我都几十年没吃过，真不错，看着就想吃。这还这么多菜呢，别急呀、啊，您搁这打桩。嗯，呀，不行，我这胃还没好全呢。您看，看我吃。你可真够损的，我还不如回家呢。您还想不想付出了？这看着也太有食欲了吧！看着太有食欲了吧！自己家园子种的，太香了，太香了！我都不知道吃哪个。嗯，我先尝这豆角，加点豆角。嗯嗯嗯，可好了。这鱼是我烤的。还别说，小东这视频拍的真不错，我都看饿了。就这，铁虫小气，也就那么回事往上，往上，让光进去啊！主持人，你抓紧时间。哎呀，这产品赶紧码过去，码高一点，画面里有啊。这个一点半就这个就会议就结束了，一点半就到了。对对对，那行，按时间节点来。好的，好的，好。你快点把那边再安排一下。好好好，好。思琪啊。哎，哎呀，主任，就这么大的日子，你怎么今天才来啊？您怎么也在这儿啊？我必须在这儿啊！这个场合少了我不行的呀！你看，帮着看看，今天这个舞台搭的怎么样？有没有一点时尚的气息？在这方面，您是专业的，您眼光好，你眼光也很独特呀！哎，这叫什么来着？比心，比个心。思琪啊，以后这种活动咱得常搞啊！啊，让那些老顽固们看一看，什么叫新时代的特色经济。做好了吗？比赛都要开始了。做好了，你看行吗？哎呀，靠谱啊，子豪，你手艺的确没得说。给，哎呀，这个我没有零钱，找不开呀。哎呀，不用找了，能为小唐花点钱，我乐意。你真的臭美，赶紧一起去，晚了挤不到前排好位置。不不不行，还得做午饭呢。这时候谁还顾得上吃饭呢？走走走走走走走走。回来，去哪儿啊？真是瞧不起你，真替你感到悲哀。你还是娶儿媳妇再跟我说吧。用不着，我有小唐就够了。走了。哎呀，够了，这这真能臭美。你干什么去啊？我看比赛呀。作业写完了吗？写完了。自己。啊。来了。可以可以，人来还是不少啊！哎，大家听我说，一会儿啊，你们都淡定点儿，文明观看啊，保持一个礼貌距离。张天鹏，你给我退回去！你都进看节目呢，我这是有用，把这活动卖出去。你都，小唐加油！现场现场，各位村民朋友们，大家上午好！欢迎大家来到我们金港镇线上直播带货的 PK 擂台赛。那在今天我们的现场呢，我们将邀请到的是云川村和我们的柳塘村进行 PK。哎，小栋呢？小栋怎么还没来？他？你看这么多人，他可能会好好梳妆打扮一下吧？又不是不了解他，矫情他。这点我倒是能理解，这叫偶像包袱。好
。哎，昨天人家拍那个预热的视频，拍的是真心的不错。一会儿我见着他，我得好好的谢谢他呢。他那叫什么偶像？顶多是个包袱。柳塘村的代表，我们千万粉丝人见人爱的关小雨。哇，好牛！你看看人家，这拍照全是粉丝，这才叫做偶像啊！这底下都是他粉丝啊！我呢是今天的擂主，同时也是全天下最最最最爱羽毛们的关小雨。我在浙江省丽水市新港镇，我即将代表这里的柳塘村来做到一个出征。那么各位直播间的宝宝们，今天哪都不要去啊，也不要认错路了，就在我的直播间待着，就在我直播间来下单。来吧，所有的羽毛们，羽毛们，让我们一起把羽毛支棱起来！哇哇，这哪来的鸡？我的天！哎，大家不要乱。镇定！你看这，这发出的方式也挺特别哈、啊。你看，这特别有心，不仅有心，你看还有心啊，特别有心机。哎呀，这这怎么搞的？这是。啊哦，要麦啊。设计的简直毫无痕迹，我们都没看出来，以为真的出意外了。哼，当然没有痕迹，因为那本来就是意外。哦，本来就是意外？那你这身行头，什么时候准备的？我老早我就做好准备，随时要救场了。我跟您说啊，我当村官这一年多下来，吸取的最大教训就是，出意外那是必然的，不出意外才是偶然。嗯，成长了啊。<笑>咱们啥也不多说了，好不好？火力全开的时刻到了，巨大的火光马上就要出现了。最后一分钟了，只有一分钟的时间了。宝宝们，加油呀！我们说输赢不重要，我们真的不想输。五、四、三、二，好，时间到。最终的成绩已经在我手中了。先跟大家公布的是，云川队一共卖出了一千两百三十万。谢谢。对，两万卖出一千两百三十二万，成为我们今天的擂主。恭喜啊！同时有请我们的双方来到我们中间来。超出了两万，那不还是输了吗？输什么呀？两个村各自卖了一千多万的货，都是赢家。哎呀，小子，岂止是没输啊，而且是个奇迹呀！对呀，思琪，向你祝贺呀！你这算是提前完成任务了。一千多吨的天菊柚啊，本来还剩下一小半，现在好了，全卖出去了。我早就说过呀，我们的产品那是全球限量，供不应求。比心，点赞一条龙。今天直播办得非常的成功，那我现在还想问大家，想不想看我们给大家跳舞呀？哎，开始演出了。
咱们云川一战成名啊！嗯，反正咱们搞了这么多山货，不吃也是浪费，对是吧？正好再凑一桌庆功宴。对，除了到庆功宴，也不是你做的。哎，小东，我能直播的吗？不不，接接接着。哈喽，各位宝宝们，今天晚上我们吃的叫原生态盛宴，全部都是就地取材的天然食材，看到了吧？尤其是这个爆炒牛肝菌。都是山里野生的，吃一口终身难忘，人间美味。哦，呼呼。哎，哎，嗯，啊，今天的酒劲儿挺大，我都我都晕了。是，你这不行。哎，有这么多小虫啊！多了，兄弟，哎哎呦，你看，你哎老宋，你说这，你老宋哎，老宋，你才刚喝两口吧，是不是？你这就上了十五了，你，还说人家的，但是啊，你这上了十五，你下来，下来，哎哎哎，哎呀，哎。阿优怎么了？这回不是我爸，是李方平、孙大富还有陈天宝，他们出大事了。什么？哎呀，幸亏我这个胃坏了，哎呀，只能喝粥，要不然的话，我就跟他们一样在里头躺着呢。云川真的红了，这个不知名的小山村。第一次登上了微博热搜，可我怎么也没想到，居然是以这种方式。他们三个怎么样啊？基本上已经脱离生命危险了，所以还在观察。别生气，别生气，这个事儿不怪小东，跟他一点关系都没有。医生都说了，是菌类中毒，要怪你就怪老李，他非得要吃什么山货，也不长眼睛，弄点毒蘑菇混进来了。你不是说绝对安全吗？我这刚把万源送走，你就给我惹出这么大祸。他们三个要是真出了人命，你死十次你都不不不打了，不打了，不提了，不提了，不提。哎，停，不好了，停，老姐，不好了，我刚刚得知消息，我们村直播擂台赛卖出的特产。大部分都被推单了，姐，真的吗？对不起，四姐，我也没想到会变成这样。走开！我，我真不是故意的，这。拍视频的时候明明没有事啊！一次不出事不等于没有危险。不得私自采食野生菌的禁令已经出了十年了，你不知道吗？没有人跟我说过呀，这这这也不是我的错，跟我有什么关系？不是你的错就跟你没有关系吗？我也是受害者，为什么有什么？庄小栋，你真的是，一点都没变啊！都在这个节骨眼上了，你还是只顾自己，一点责任心都没有。庄小东，那是不是我也躺里边你才满意啊？
思琪，你在这儿算什么呢？我在算我要卖掉多少间屋子。你为什么卖屋子呀？哎呀，行了，你别问了，时间紧迫，你抓紧把还没有退单的局又赶紧发出去。我正好跟你说这事儿呢，一共就这么几件东西，要是再走空运的话，运费上根本划不来啊。没关系，我来付。这怎么能让你自己掏腰包呢？那还不如，你干脆就便宜点，咱们就走陆运呗。你听好了，不管数量多少，只要是从云川发出去的所有的农产品。必须以最快的速度送到客户手上，一天都不能耽误。所有的损失我来付。哎，这又不是一两趟的事儿，而且现在云川的销量什么时候才能恢复也不知道。你要照这么赔下去，你还不得砸锅卖铁啊？我们的菊肉自己会说话的。嗯，送你啊。慢点。干什么呢？还没口气儿啊？嘘，别打扰他。医生说了，他可能会受到惊吓。可能啊，这每个人的体质不同，他的幻觉时间特别长。昨天晚上，飞叔自己是白娘子，跟那许仙闹出了半宿啊！这一睁眼，又看见自己过世的老伴了。你看，那还算好事儿？笑什么笑？你觉得很好玩吗？这要是伤了干事，落下后遗症，以后可就全完了。啊，我给宋伯拿。赶紧滚！用不着你在这装好人。那个，姐，你你你误会了，这事儿真跟小东没关系。没关系，他还来干嘛？庄小东，我告诉你，你要再敢来找我爸，我见你一次打一次。哎，你轻点啊，这两箱都是鸡蛋，你别碎了。好嘞。你说你啊，就是个操心的命，还非得亲自动手，你不是要抢我饭碗吗？来都来了，送佛送到西，反正也没多少东西，就当是运动了。少来吧，我看你又是担心我转运的时候给你换车。真不好说，最近好几起这个快递纠纷都是因为这个。你要再这么说，我可真生气了啊！哼。哎，这算是几个意思啊？我现在这个工作这么抢手吗？你要不搭把手？想在这儿帮忙搬东西是吧？接着帮忙吧，我去医院了。哎哎哎，这儿！别追了，你要是真想帮思琪啊，你就干点正事儿。这儿正好有你两个大件，你自己搬走吧。哎，对了，到付啊。城里房东发来的，哎，这下彻底被赶出来了。这跟帮思琪有什么关系啊？这怎么没关系啊？你没看见我正忙着给思琪发货呢吗？在这种关键的时候，能让我少跑一趟，节省一点时间，快一点发货。这不就等于是帮思琪了吗？等于什么呀？送货本身就是你分内的事。你瞧瞧你这点觉悟，难怪人家司机看不上你呢。还分内分外。思琪为了替云川救急，把自己家老宅子都抵押了。什么？三、二、一，开始。不是他刚才不是在这儿吗？你看。那我想问，平时像村官都做什么工作呢？其实像女郎的话，其实跟镇干镇里的干部做的工作差不多。嗯，但是呢，有一个的话，像我们是淡水村官的话，需要兼任村里的党支部副书记的。那如果是就是在村里工作，您觉得？
有一汪重要出来了，什么问题或者困难，这一刻那个会有很多，因为你你也能在电商上面有可能就是事情是比较。啊、应该说是比较好的事情，可能会受欢迎。但是有一些事情的话，那个是真的是你工作会很难。其实他们不理解，自己付出了很多努力，但是又得不到他们的理解，所以就会哭了。哭了之后，这这个过程经过了之后，可能慢慢的，他们又会找这个理解。不断的去走访他们，但比如说你要要劝说他们做一件事情的话，可能就是不能，就是需要多次的就是要叫做突破，就是踏破这个突破。就是也要徒步去登顶，远方广阔的风景，号召我们拼尽全力。正当我们天天白衣，有罪可嫁的勇气。谢谢大家在这段时间以来对我们的支持。我觉得这一次我们不要很简单，我们可以拍出新时代的新景。我对于这个戏最大的期待，大概也就在这儿吧。我觉得也是我们作为青年团体去完成一次创作所最大的价值。